，如果你现在是十三岁那个时候的年纪，你最想跟你妈妈说什么？别走吧，别走。这里是只能喝酒的图书馆，一个出租城建探索未知的地方。那我想请问陈伟老师一个问题，就是你在学习萨提尔这个这个模式的过程当中，因为我相信它是一个相对理性的一个概念。那我们可以感受到，在这个对谈的过程当中，你是一个情感非常丰沛的人。<笑>我要先给你扣一个帽子，然后接下来再一刀砍下去。这这个有一点套路、呃。在接受过这么理性的训练之后，你也感觉到它是好的，同时你还是会有在情感上面过不去的时候嘛？哇 ，Hank， 你知道，其实萨提尔模式哈，它强调的一个东西叫做体验。体验这个东西永远都不是理智的。Okay, 我会讲到是一种逻辑的东西。Okay, okay, 意思就是说，我今天想要看见一个问题，我要解决一个问题。Uh -huh. 我看见我的孩子打手机手游，解决他的问题就是没收他的手机，拔掉他的插头，就是解决问题。但你解决问题了吗？嗯，没有。所以这个就是我们在谈的。我们达到的不是说帮助你去解决问题。而是让你去看到一个人的内在的渴望是什么。像我们刚刚谈到自由，谈到爱，谈到接纳，谈到认同，这个都是人类的渴望。好比说，你今天我我告诉你，你的孩子问你要一台 iPhone 15手机，爸爸你不买给我，你就是不爱我，你同意吗？<笑>我这不会，因为我们都会买给他。不是不是不是，<笑>这个前提我们第一个首先要认知这句这句话是个情绪勒索。啊，没错没错，你你都知道对吗？<笑>所以我我说，如果孩子说妈妈你不买 iPhone 15， 你就是不爱我啊，那这个绝对是情绪勒索，你不同意吗？不同意，因为我会告诉他，事实是我早上有送你去上学，中午有煮饭，你爱他吗？呃，我超爱、啊，你爱他。好，我我现在要说的是，很多人把这两个东西混在一起。对、啊，我现在只是打个比方了、嗯。那今天孩子跟你说我要一台车，你不买给我就是不爱我，孩子有可能会这样。嗯虚所无度，对不对？是啊，是。好，那你都明明知道，我不满足你的需求，不代表我不爱你啊，嗯、对不对？那 Hank 或者是婷婷，我问你，如果你的爸爸或妈妈把所有的遗产都留给你的兄弟姐妹，你会感觉到他爱你吗？我觉得以这个年纪来看的话，应该会觉得他之所以这么做，一定有他的道理存在。他或许是想要给我一些考验，但是如果我二十岁的话，我会觉得他妈的你是王八蛋。啊啊！你刚刚作为爸爸的，你没有办法满足孩子的需求，你仍然坚坚信我是爱孩子的。呃，相信相信。当你是孩子的时候，爸爸妈妈不满足你的需求，你就开始有动摇了。对，有时候就没办法。为什么？理性客观的看待这个事情。我我没有思考过这件事。所以很多很多时候，我们都把期待跟渴望捆绑在一起了。啊，可以理解。我不满足爸爸妈妈的期待，我就不值得被爱。呃，其实我们看的是一个人的本质，这件事情你想不想要？嗯，你要不要 ？Motivation，、uh, 我我不问你做不做得到。嗯，呃呃呃，我只问你想不想要？什么意思呢？有的学员来说，我跟我妈妈的关系不好，我只问你，你跟你妈妈还想要有连结吗？我没有问你做不做得到哈，我没有问你说你们之间要经历过多少的过程，你才能够得到一个很和谐的一个相处的经历。我没问你这个，我问你想不想？你如果想，我们才有个定锚，我们才有个方向、嗯，否则我不知道我们要去哪里。嗯，如果你想，我们来看看哪些地方阻碍了我们。如果你想 ，You will try your best。对，我们就会找到方法。对，我们再来试试看。所以你知道，曾经有一个学员在上课的时候。我在讲说，爸爸妈妈可能他们也没有学习，他们是尽了力的想要爱孩子，可是方法不见得是正确的，或者是不见得适合我们的。他说哪有这种事情？他就是不爱我，他是单亲家庭，他的妈妈从小对他就这样，他不想跟他妈妈有太多的连接。啊，问他是不想还是不要？他其实是要的，他只是怕的是跟他妈妈连接的时候有很多的争执冲突。嗯。大部分人卡在这个世界上，所有的烦恼都是我其实很想做这件事情，但是我又害怕我做不到。你说的太对了，所以我们现在问的是你，你
真心的你是想或不想，那对我而言比较重要。你真的想跟妈妈连结吗？如果你想，中间有遇到很多的挫折，我们来看发生了什么事。所以曾经有一个学员说，他想跟他的妈妈有一个很好的连结。他是一个工程师，他说他在中学的时候，妈妈曾经要求他要学很多的乐器，然后逼迫他。弹的不好，拉的不好，小提琴，他妈妈都会大声的指责他。他甚至呢，有一次妈妈在那个学校，他在中学的时候，妈妈跑到学校里面来骂他，为什么功课考这么差？嗯，他就不想理他妈妈，就他妈妈在在那个教室外面就当场就给他巴掌，说他态度不好。他说从那个时候开始，他就不想跟妈妈有太多的连接了。你像原本人是想的，但是为什么会不想？因为那个过程。他到成年之后，二三十岁以后，他跟妈妈的关系怎么样？疏离。你想跟妈妈连接吗？想。发生了什么事没有办法连接？因为过去这些每次跟他谈话，他总是要跟他指责、说道理。我说我给你一个情境，你打电话给你妈妈，跟他谈，说妈妈，我想跟你好好的说说话，我想跟你表达我好想你，因为他们有一段时间没有通话了。我说这个情境对你而言可以吗？你只要。你只要在这个当中告诉我你的内在的起伏是什么就好了。你会不会感觉到 awkward、嗯、尴尬，或者是生气，或者是委屈？你只要去观察这个就好。他说可以啊，老师，我可以做这个测试。你知道第二天他就去做了这个测试， okay. 他想要知道他发生了什么事情。OK， 上完课的那天晚上他就做这个测试。他打了个电话给他妈，我说你等一下，你先别说。你打电话给你妈的这个当下，你是什么感受？他说有好多的紧张、害怕、焦虑。我说很好，你开始有觉察了。因为过去我们打电话给妈妈，哦，紧张、焦虑、觉察这个害怕，我都不敢说的，我就不打了。我受这个制约，我不知道。直接跳过，跳过对对，我现在知道了，我有这个情绪，紧张、焦虑、害怕。好，我说很好，你开始觉察了。他说你去允许自己的紧张、焦虑、害怕之后呢，他就开始跟他爸爸、跟他的妈妈打电话。他问他妈妈两件事情。第一件事情，妈，你还记得吗？我在中学的时候，我曾经参加过一个比赛，你当初这么在意我拉小提琴的，结果你没有出席。你还记得你没有出席吗？那时候我有多难过。嗯，妈妈说哪有这个事？<笑>对，他说他他当下好沮丧。妈妈说没这个事。<笑>我们很多很多时候，我们纠结在某一个对当年的某一个环节，然后。你以为对方都应该知道，然后他是故意做这些事情，但其实他根本都不记得。他过去的事情都是不满足妈妈的期待，他没有觉得被爱，所以他测试第一件事情，他没有得到答案，妈妈否认了。嗯，他问的第二件事情就是我们在课堂上提的，这个人的存在就是有价值的，就是值得被爱的。所以他问妈妈一件事情：妈妈，我如果什么事情都不符合你的期待，你还会爱我吗？他说他当时在说的时候全身发抖，手心冒汗。他想要知道这个答案，他又不太敢接受这个答案。对，對因为他跟妈妈疏离，妈妈说：“哎，傻孩子，当然啦、啊，你是我儿子嘛。”我问他说：“你在当下有什么感受？”他说：“感动。”然后眼睛蹦泪。<笑>他妈妈说：“后来就开始扯一些有的没的。”他说：“但是他已经无所谓了，因为他已经得到他要的。原来我不做什么，我的妈妈都爱我。嗯”但我们很少很少的时候这么细的去体验这个，但这我觉得对十十几二十岁的人来讲，这个事情是太困难太困难。困难，我说真的，这个是因为我们活到你知道，那、這个加起来可能超过一百岁的<笑>的,的年纪，可能可以理解这个事情。但我觉得对我们年轻的时候来说，这件事情相对是困难。我国二的时候有一次，我爸爸感冒了，啊、然后呃，他就觉得说。我们家的人好像都不关心他，然后那一天脾气就压起来了。我忘了我妈那天说了什么，我爸就拿着旁边的椅子起来要打我妈妈。我们那时候国人嘛，就我们长大了，所以我们就会挡在我妈前面，让我爸就是打不到我妈妈这样。但那一天我们就出去外面住，我知道在那一刻，我就开始恨我爸爸。我大概有。两个礼拜都不跟我爸说话，嗯，对我爸来说是非常不习惯的，因为其实我跟我爸很亲，他一直觉得他非常的疼我。他跟我妈妈的这个争吵的过程当中
就会有一些可能是我叛逆了，然后或者是我可能对于爱的理解有一些不一样了，那我可能会有不一样的看法。但我也不知道那是什么，它就是一个炸弹就引在那个地方了。因为，我爸跟我妈就和好了嘛。对。然后有一天，我就听到我爸爸跟我妈妈埋怨说：“你女儿都不跟我讲话，都所以其实他不跟我打招呼，他是在意，他在意，他在意。他,在意他没有说我儿子都不跟我讲话，他只在意说我女儿都不跟我讲话。”你听到了？我听到了，我偷听到了。你听到了以后，这个、这个、这个问句对你来说有什么感受？我知道那一刻，其实我知道我爸爸是爱我。我我明白的，我清楚的明白的知道，然后他在意，他在意，他真的在意，嗯、越在意就是越爱。对他那个时候越在意，我就越跟他耍脾气，因为我想要让他知道说，你这样对妈妈是不行的。那为什么我们对于我知道他爱我的人，我们都想要越把他推开呢？没有，其实不是推开，是因为你知道他在意你，所以。会更任性啊，所以你知道这这招对他有效，你就是知道这一招对他是有用啊，所以情绪勒索是有道理的，对，因为我们知道他有效啊，所以才要用嘛有一天呢，有一天呢，我就我就有一天，我为什么会跟他说话呢？<笑>就是有一天我发现我爸装可怜到一个爆炸，<笑><笑>然后开始示弱了，就我就我觉得已经到底了，然后我就，然后不要再不要再折磨他了啊，我我觉得。我爸很吃这一套，那个底层我就相信，他是爱我。嗯，我我有个新的感受，人类情感的交流是没有办法被 civilized， 就是文明的控制。当你想要跟人类有更直接的情感的交流的时候，你不能够顾及文明告诉你应该要做什么事情他妈的，老子。我就是爱你，不然怎么样？<笑><笑>然后你为什么不怎么样？怎么样？对，我那叫情绪勒索啊。那没关系，我跟你讲，有些人就是欠勒。我跟你讲，<笑>情绪勒索这件事情是互相的。<笑>一直以来，情绪勒索从来都不是单向的。我觉得，之所以他会勒你，是因为你会勒他，所以。两个人就互相勒到一个状态。应该说他会勒你，是因为你会被勒，对，会或之类的嘛。就你你也愿意被勒，对。那因为你理智上面你已经被勒了嘛，所以你就会堵来说：“干，我为什么被勒？”对。然后你会在你失去理智的时候勒回去。对，最好的方法就是勒回去。对，对付情绪勒索的人，最好的方法就是勒回去，因为他完全懂这在干什你知道那个作者是怎么说的吗？作者。情绪勒索的作者叫 Susan Forward， 呃，我以我以为是，然后周慕之啊，那因为对我我前两天才跟周慕之说那个，我以为一开始我看到他说，我以为是翻译书。情绪勒索是那个 Susan Forward 他提出来的，一九这个九零年代他就提出来情绪勒索这个词。对，他说情绪勒索有三个要素，嗯，叫 F O G f a g f 是什么 ？Fear。你让人家觉得恐惧，恐对、呃，第二个就是 obligation， 你让人家觉得对你、呃、对你这个情绪有责任，哎、欸呃，都是你让我这么生气的、呃，你有责任，嗯、呃，啊、呃，这个也是情绪、呃，我有责任，我也我也恐惧，对、啊、对、okay, ，第三个就是 guilt， 让你有罪感啊，妈妈好辛苦啊，你知道吗？你怎么可以这样对妈妈？啊，罪恶感，好、啊。你只要符合这任何一个，就是情绪勒索 （F O G）、恐惧、责任跟罪恶感啊！是的，怎么样才不会被情绪勒索？就是不要被勒索，<笑><笑>意思就是他说他的，你不要去，你不要去顺着他去做就好。呃，但我真我我常常觉得是，是当你知道你已经被勒索，对，因为避不掉的时候。最好的做法就是把他勒回去，然后两个修度，你知道？那就表示你也在情绪勒索对方。是，但我觉得情绪勒索是个手段。对，我某个程度上我，我我我觉得啦，其实我为什么要情绪勒索你？你只需想一件事情，我希望你爱我，我希望你肯定我，我希望你跟我有理认同，对不对？我所以我，我所以我说的啊，我们我们都其实都在要一个东西，渴望，渴望，嗯，连接，渴望，对，渴望的里面有。有几个要素：爱、接纳、认同、自我价值，还有其他的安全感、归属感等等等等。我刚才在听体年在说这一段的时候，我在想，体年其实是一个受爱包围的人。其实啊，我从来没有否认这件事情。对，应该是说
我们期盼的爱跟我们得到的爱，嗯、它本来就是两回事。嗯，认知是一回事，想要是一回事，对，体会又是另外一回事。都，我们很多时候啊，没有觉察了。老实说，你知道我们在讲萨提尔模式的时候，因为爱呢是渴望的一部分。什么是爱啊？那个婷婷常在节目里头问这个问题，对吗、嗯？其实爱是看不到的，爱是一种能量。嗯，但是它会透过各种形式来去展现。有的时候它展现了，你也不不见得能够体验到，那个就叫爱。曾经有一个学员，他说他他这一辈子没体验过爱这件事情。按照常理来说，其实是挺不可思议的，没体验过爱。我问他发生了什么事情，他说没体验过爱。三十五岁，男生，结了婚，离了婚，一个人带了六岁的孩子，没体验过爱。爸爸妈妈有让你体验过爱吗？没有。为什么没有？因为从小到大，爸爸妈妈都希望我能够出人头地，能够进医学院。我考不上医学院啊，所以他没有当医生。后来他。去参加了国家考试，他连续考了四年，没有 pass 这个国家考试。爸爸妈妈在这里指责他，说你怎么都不认真一点，努力一点。他没有体验过爸爸妈妈的爱。太太那边呢，一样的婚姻破碎。太太后来离开他了，六岁的孩子让他一个人带着，所以他说他一辈子没有体验过爱。问他，你这辈子你值得被人家爱吗？你值得被爱吗？摇摇头，不值得，怎么不值得？因为我做什么事情都做不好。爸爸妈妈希望我成为医生，我没成为医生，我连国家考试都考不了，考了四次，我仍然在考，我还是考不过。经营婚姻，经营失败，现在我一个人担心爸爸带孩子，我我怎么值得配得到爱呢？嗯，你听了你是什么想法？一个人值得爱吗？黑哥，你值得爱吗？我超值得。<笑>婷婷，你值得被爱吗？我觉得我是值得的。所以那个学员在问，我就不值得被爱吗？所以他人生当中有好多的黑洞，对不对？那我不值得被爱，我怎么会留在这个世界上？我问他说：“你爸爸妈妈对你而言，你有你有曾经体验过爱吗？”他说：“很少，几乎没有。”我说：“你有孩子对吗？”他说：“有，六岁的孩子。”那我问你啊，六岁的孩子值得被爱吗？值得啊。好，那你告诉我。你这个六岁的孩子，他做了什么事情，他值得你爱？好像他不用做什么就值得我爱啊！他是我孩子啊，没有什么理由嘛，对不对？我孩子，我肯定就爱他。我说，这世界太不公平了。为什么他六岁，他什么事儿都不用做，他就值得你爱？你已经三十五岁了，你干了这么多事情，你努力考医学院，你努力考国考，你努力经营一个婚姻，你努力带一个孩子，你还不值得被爱？你告诉我，怎么会这样？他在这里痛哭流涕。其实每每一个人都值得被爱。六岁的孩子不用做什么事情，生下来就值得你爱了。怎么可能一个人活到三十五岁是不值得被爱的？现在很多人其实有可能都是这样，但是有没有去觉察而已。怕的就是我们没有觉察。你现在坐在这个当下，你觉得是人生如意的事多，还是不如意的事多？我百分之九十应该都是如意的，哦，那那挺好的。我一半一半，一半一半。但我们在说哈，为什么很多人不觉察这个当下？就是其实生命当中有好多是符合我们期待的事情，但为什么我们仍然觉得不满足？嗯、因为我们的。心思都纠结在那个不如意的事情，因为我妈今天早上没有关心我昨天考试考了<笑>，因为我们人有一个负向的偏向，<笑>我们总认为这个事情都是负向的。有有有有有有那你为什么会投入到萨提尔这个课程里面？对，因为我我哥哥的关系啦，他是在学校那个当老师嘛，老师李崇建。对，萨提尔，因为他是一九八八年过世的嘛，他其实来来过台湾。哦，嗯，他在一九八零年代就来过台湾，他办过好多次的工作坊。哦，所以他不是古人，他是现代人。对，他现代人，现代人，八零年代的人。对，对，对，对，对。所以八零年代大概就是人文主义心理学在兴起、蓬勃旺盛的时候。嗯嗯。那萨提尔来台湾，曾经做过工作坊演讲。那很多的台湾的一些前辈大概有上过他的课。我哥哥重建他上过，就萨提尔女士，她有下面有好几个门生或者是他的伙伴。有一个他的门生或者是他的伙伴叫 John b a n m a n 他来台湾做演讲的时候，重建去听了他的课。嗯，那那个时候重建是
在卓兰的森林中学当老师，学校的校长就跟他说：“哎，你去上上这个课吧，好像在谈什么怎么沟通的，去学学，懂得怎么跟学生沟通。”重建当时在那个体制外的学校教书的时候啊，那个孩子多元分成就对了。嗯，孩子不上课的，他是可以选课的，你知道吗？他是挑老师上课的。<笑>我我今天喜欢这个老师，我才来的。哦，是老师要吸引孩子来上课，不是孩子规定要去上课的。对、okay, okay. ，所以孩老师们都要展现出各式各样的法宝，让孩子们来来学习。那重建是很有一套的，对于这些孩子们，我老实说。但是那个时候校长就说：“你去听听这个，在讲沟通，在讲什么？”嗯，好，这个曾经老师的一些本质学能嘛。呃，我记得我大哥重建他是这样说，他说学沟通，我还不会吗？我广告够没？我怎么学什么？当老师当了一辈子，<笑>对他他也没有。你知道我们家哈，<笑>这 ironically， 我爸爸是老师哦，爸爸就是老师。我爸爸国中老师，他他很久以前就跟我们说，哎呀，你们要是能像我一样干个这个公务员就好了，当老师就好了。OK， 孩子们没有一个愿意。所以我们一开始都不会是把这个当做是我们的志向。嗯，那重建进去这个森林中学的时候，他是后来看到这个学校有正确，而且薪水好像还 OK， 嗯，他就去面试了，然后他就进去了。他对孩子是有一套，然后后来老那个校长请他去上课，他后来就去听那个 John Bayman 的课 ，John Bayman 博博士的课 ，John Bayman 还还在哈，大概差不多快九十岁。他听了以后，突然发现一件事情，哇塞！这个跟我过去谈的沟通完全不一样哎、欸，沟通不是赢啊，不是去说服人家，对啊，因为我过去都是要去说服人家，啊哈， uh-huh. 所以我常在讲课的时候，我开一个玩笑说，那个这个世界上那个什么熊最难沟通，什么拍惨熊。<笑>拍惨，拍惨熊，我我好认真，我好认真在想哪个熊，拍惨熊。<笑>你知道那个，我们都我们都想说，我我们跟你参雄之类，我们沟通一下，对不对？<笑>我们没有要沟通的，呃<笑>，我们都是要去干嘛？说服人家，对啊，哦，沟通一下，沟通一下，意思有哦，有哦，都是来说服你的。所以沟通不是说服，你怎么那么难参？你一那叫拍参雄，怎么那么难参？沟通对你来说是什么？就是怎么去连接一个人的内在 ，connected 啊？对我怎么去连接一个人？过去都是看见一个人是对还是错，我要去说服你。我们通常都是用道理去说服一个人，但是你知道，心理学的那个心理学家做了一个分析或者是一个这个调查，他发现百分之八十的谈话沟通都不是在解决问题，嗯，都是在连接一个人，剩下百分之二十可能在解决方法，百分之八十都在连接一个人。这个只能喝酒的图书馆，你知道百分之八十都在干嘛 ？Feel connected <笑>。对，我们在做都在连接，<笑>这个才是你们的真真正的一个目的。呃，我怎么样去连接一个人，让这个连接一个人的，对，一个个体连接到广大的群众，那个是我们要做的。是，可是你知道我们在日常生活当中忽略这件事情很多了。你以前是一个没有办法跟自己连接，或者是说你以前常常就是想要说服别人的人。我是啊，我是啊。那你现在不是吗？我现在。比较不会了啦，但是现在惯性还是会，惯性还是会，可是多了一点觉知。我我知道，哎呀，你看我现在是不是又想要去说服人啊？你这个不对啦，你要选这个才可以，你要做那个才才可以。我们都喜欢教人。萨提尔这个方法或工具，它是一个什么样的东西？所有外在的工具都是帮助我们能够更进一步往前向善向好的一种方法，但真正。能够帮助我们的是什么？过去我们都在讲说能不能够去解决问题，但现在我们要做的不是解决问题。你如果连一个人都靠近不了，你解决什么问题？我连婷婷都靠近不了，我要帮婷婷解决她的问题。嗯，有困难，有困难,难。所以我的目标已经改变成是能不能够连接一个人，但你要不要忘了一件事情？所有的连接都从自己开始。你能不能够连接自己？嗯，刚刚婷婷在问情跟爱，那就是我能不能够连接这个自己，能不能够接纳这样的自己，那才是一个关键。如果我都不能够接纳自己，我怎么可能去接纳你，接纳他？嗯，我怎么能可能接纳我的孩子，跟接纳我的同事？其实我常常问很多学员这个题目、欸，哎
，你认为的爱是什么？什么是爱？我常常唱一首歌哈，我不知道你们有没有听过薛之谦的一首歌，叫《方圆几里》，它里面唱的歌词就是那个“爱不爱都可以，我怎样都依你，因为我爱你，和你没关系，跟你没关系。”对，就我爱你，跟你没关系。也就是说，你今天表现的怎么样，其实都不不影响我对你的爱。我对你这个爱其实没有任何的条件的，不是因为你今天表现的多好多差我才爱你，不是的，是因为我我本来就爱你。嗯，那我在问很多的这个伙伴们、学员们，问他说，这个东西能够对自己吗？当你说你爱所有的人、爱你的家人、爱你的孩子的时候，你能够这样对自己吗？你对自己有爱吗？你知道很多人。忽略了这一点，我对自己没有爱，我不要爱自己，因为我爱别人，别人才能够得到更多的这个升华，我无所谓。但他们在这里无所谓吗？对你说的太对了，很多人在这里头很多的委屈，我都已经这样对你们，我都已经这样付出了，我都已经当这样对爸爸妈妈了，对这样对孩子的，为什么你们都不知道怎么样回馈我一下？我说的是。你能够先对自己有爱吗？所以我常举个例子，我不知道你们有没有信宗教。耶稣基督在被钉在十字架上的时候，上帝是爱这个世界上的子民的，对吗？理论上也是。那耶稣基督在被钉在十字架上的时候，他有一直在靠北靠步吗？应该没有。啊、哦，没有，因为圣经上也没有这样写嘛。对对对，他如果靠北靠步的话，<笑>他就没有办法变耶稣基督了。对吧？那为什么？因为所有的爱是从自己开始的。嗯，如果我没有，我就会在这里开始抱怨。为什么你们都不这样对我？为什么是我付出，单向的付出？因为我自己对自己没有爱。爸爸妈妈也是这样的。为什么孩子们都不看到我付出了这一点？所以，如果你对自己是没有爱的，今天不管你是在家庭里头，在伴侣关系里头，在职场上都一样的。你自己没有力量。所以你就会变成是一个受害者。其实我们要说，受害者最简单的，受害者真的很简单，嗯，因为你只要抱怨就好。对啊，都是，嗯，都是他妈那个的错，都是婷婷的错，他妈错，对，都是他们的错。理解，因为我不用负责任啊，都是你来为我负责任啊。那你的人生你要为你自己负责吗？我们问一句，如果你要，那你要做什么？我是不是能够转过来为我自己负责？我对我自己有爱，我自己能量能够满出来，能够去关照别人啊。Hank， 你今天还好吗？甜甜，你今天还好吗？你今天，你过去这样走过来的，你这个历程，你喜欢吗？你会痛苦吗？你会难过吗？你会悲伤吗？这个是我们满出来的。<笑>所以你知道为什么我们说在宗教的故事里头，这些圣者他很少去抱怨，他们几乎没有抱怨。为什么？我对我自己其实是爱是满出来的，我没有任何的抱怨。我今天受苦受难，我都感官呢。就像婷婷说的，我喜欢的，我觉得我经历这一段，我是很老娘扛得起啊，对，扛得起。<笑>我是我是我是 thankful 的，我是充满感激的。那我不会抱怨的，一样的、啊，这个适用在你的家庭里头，在工作里头，我是愿意付出的，嗯，我不会觉得委屈，我觉得很满足。我们有一句谚语叫做“花若盛开，蝴蝶自来”嗯。嗯嗯嗯，对不对？假如你这个花很香的话，对我如果花开，蝴蝶就会来。那我们常常会问一句话：如果蝴蝶不来了，你这朵花还要开吗？<笑>哦哦哦，这个概念。Hank， 你如果你是一个很能够散绽放自我的人，你是一朵花，如果蝴蝶都不来了，你还要开吗？不，因为我是处在于那个，我相信我这朵花，不管开的怎么样，都可以吸引到一些招蜂引蝶的一个路线，<笑>跟跟蝴蝶来不来都没关系，呃、来不来没关系，因为我们相信我们花之所以存在啊，你说到对，再怎么样烂也有一些蜜可以采。你说到点上了，其实我们花开不开跟蝴蝶来不来一点关系都没有，没有呃、跟你相不相信你有蜜，那所以。
，你要开吗？当然开啊！你是花吗？你是花吗？不然我活着。感季节到了，他就说要开啊,啊！说得好啊，那我就要开了，<笑>我管你来不来、啊。那我他妈的管你来不来？但是现在问题是我们很多人都是看着蝴蝶来不来我才开啊、呃。这个就是很大的问题啦，<笑>就是。说到哲学，这就是哲学，对,对不对？对对。今天孩子要不要满足我的期待？我要不要才要不要对他好言好语？今天员工能不能够满足我的期待，我才对他好言好语？或者是我作为员工，老板对我好不好，我才要不要尽力？啊！但是你是一朵花呀，怎么是蝴蝶在影响你呢？啊、是蝴蝶是、啊，对，是你来决定你要不要开，哦、不是蝴蝶来决定。就是、关蝴蝶屁事！哦，这个概念很很棒哎。我如果是一朵。花的话，我应该想办法让我自己开到一个该开的时候就开，我能够开的极限。对，但很多人不知道这个，很多人是被外界贴的标签啊。你对我这样，那我就我就不要做这个啊。我懂、啊，老娘是花，就是花，跟蝴蝶。Right， 呃，我那你不会说哦，因为你这个花很丑，你这个花长得不好，然后我就不开了。对啊，所以很多人被外界影响嘛，所以我们说你就是。你就是价值两百块，你就是价值三百块，但是其实是其实你的价值五千块，或者是价值几千块，或许不那么重要。因为身为一个花，他如果这辈子就是一朵花，他真正应该想的是，我怎么样把我这个花开的绽放的美丽。对，这个是身份认同，也是自我价值、啊、之类的、啊。我说我尽力了，我们尽力吧。我的自我价值就是这些，但是外界有可能对我说。你怎么哪里做的不好？你怎么不常常回去看爸爸？你怎么不不在工作上表现得更好？你怎么功课不读得更好？你怎么会知道我下一季不会开得更美呢？呃，对，那就跟你这个花值两百块、两三百块、五千块，这个、哦、差不多的意思。所以我们在说这个是要做自我价值感，这个是冰山层次里头的渴望之一。自我价值就是说的容易，但是其实大部分人，就我小时候也会常常会觉得说我，我我。自我的价值并没有，并没有感受到非常的饱满。哎、欸，可是我小时候有一个理论、欸、啊,啊，是什么？就是我觉得我一定不是一个莫名其妙被诞生在这个世界上的人啊。然后我就非常的在意我眼前所有的缘分。那如果我现在眼前开出的缘分的花没有那么好，那我期盼下一年。OK。因为我他妈的就不是一个莫名其妙的人啊！对我、呃、我我懂我懂你的意思，你的内在的自我价值其实是高的，呃、高，但是我懂,我懂，短时间内还没有绽放而已。对我小时候来讲，我我相对的没有办法认同这个概念，是因为我觉得我小时候是相对的过得非常幸运的人，然后家庭背景也好，然后所有的一切一切都很幸运。然后就是因为这些幸运，我反而会觉得我自我价值很低落，嗯，就会觉得说，好像我似乎没有做任何的努力去把我的自我价值提升。那那一切的，现在我获得的价值都是，你知道，祖上积德。这个事情很有趣的是，因为我觉得，我觉得我们常常在不知不觉中被这个环境或者这个社会告诉你，对你没有那么重要。你只是运气好，你能够有今天的状况，你要很感恩。对，我觉得有时候是间接的否定你想要被看到的你自己的价值。对，但我后来在想这个事情，其实是我为什么会在意我自己有没有价值？我为什么会这么在意别人给我定义的价值？其实很有很大一块是因为。我自己都没有确认我自己真的是有价值。你说的太对了，这个《萨提尔》这个里面是不是有在讲这个东西？当然啦，所以所有的决定都是自己的，不是外界给你的。很多人说啊，我都被人家说我是不孝的啦，我是不好的啦。那人家这样说你的时候，你就相信了。就好比我这样说，天天你的头发是绿色的，你相信吗？不相信，不相信。为什么？因为，哎呀，因为。你不相信嘛？对不对？哦、那为什么、就是、黑白相间？那为什么为什么人家说你不孝？<笑>人家为什么说你说做的不好，你就相信了？呃，你为什么要 buy it？ 你为什么要去接受人家说你怎么样就怎么样？那我今天说你是绿色，你为什么不相信
，所以可见的这是你自己决定的。呃，是会不会是你在某个潜意识里面，你其实有一点点怀疑这件事情？对的，啊，所以你对自己没有一个自信，没有一个自我的价值，所以其实自我价值很多东西，我们在讲说那个呃，人像一座冰山一样，它最底层的东西是自我，这个自我可以说的是大我，或者是超我，嗯，它有一种灵性的一种说法出来了，但是。我们在讲，我们对自己有没有一种自主权、选择权，都是你可以决定的，嗯，不是外在，否则所有的人都可以说你头发是绿色的，你要相信还是不相信，你自己决定。你是有办法做到这些事情的吗？然后你接触到这个事情之后，你真的就可以完全的免除于这些恐惧吗 ？Hank， 你问到一个很关键的问题，就是我们会不会有恐惧？每个人都有恐惧啊，肯定有恐惧。Hank 有恐惧，我也有恐惧。但你可以允许自己有恐惧吗？你说人类哈最大的勇敢是什么？其实就是带着恐惧不断的前行。我也可以有恐惧，但是我为什么说我今天做这件事情跟我哥哥有很大的关系？当年啊，我听了我哥哥的一个演讲，在那个当下，我突然发现对我自己有一个很大的一个疏通打开，那就是。为什么我是一个不能够跨出去、放掉我过去的所有的工作经验的那个人？因为我害怕失败。嗯，我不能够失败嗯。嗯，过去所有的教育经验都告诉我不要失败最好。可是当我能够意识到我我是跟我自己比较靠近的人，我应该可以允许我自己失失败，接纳我自己失败才对啊。我既然能够接纳自己失败，那我就可以跨出去做了吧。就像你们今天做这件事情，如果你们是不能够允许失败的，那我就不要做了，因为不要做最简单，不用失败。嗯、不要不要做就不会失败。对，所以我当初在戏谷，我不要回来就不会失败啦，这不是最简单吗？所以你看，所有的长官也好，或者是爸爸妈妈对待孩子也好。他们希望孩子做的绝对不是你做了以后会失败，而是希望孩子们都勇敢去做尝试。可是现在关键在哪里？长官、爸爸妈妈都会说：“啊，你怎么这么笨？你怎么做这件事情又失败了？”导致这些下属或者是孩子们，我不要失败了，所以我不要做了。嗯、今天告诉你 ，Hank， 你去那个 c o c o 叫你打一百通电话，电话行销，不可能，我觉得这哦做不到，做不到，<笑>因为你不允许失败。对，因为我觉得我打两通，我就会很沮丧，因为我会被人家拒绝。被拒绝的时候会怎么样？会伤，会心情不好。心情不好，那个不好的感受是什么？我觉得我自己很没用。挫折吗？挫折，挫折。你可以挫折吗？现在的话，我会觉得可以。如果在你在做电话形象的那个当下，我问你，你可以拥有挫折感吗？我觉得，不管怎么样，告诉我自己，我都还是会有。但是我我我我你会有是你一个被动的产生。我要问你的是，你允许跟接纳这个挫折感吗？哦，允许允许，因为我知道你真允许，那你就去干了。我我我知道，我现在就叫你去、啊、去打一百通电话，去干干一百通电话。当我知道说，因为你有大量的挫折感在，因为我当我<笑>对我懂，当我知道说我打十通电话，有九通都会被挂掉的时候，嗯，我理解到这个是一个事实的时候，我就可以去做。因为我说你说的是事实，我说的是感受。呃，你能不能够允许自己有这个挫折感的感受？很多人都理智上说：“哦，可以啊，可以啊，那就是这样啊。”对，那个那个叫做被动式的。我们说的是主动式的。对，我能够允许跟接纳这个感受。如果我能够允许跟接纳这个事情，那我就干就是了嘛。我就打五十通、一百通，对我就大量的去体验挫折感。这个就让我想起我在三立的时候。我我的 sales 的 skills 跟其他人是不一样的，嗯、因为我在讲故事。对，那我们每一次去跑市场的时候，跑多少次市场，我就讲了多少次的故事。可是我讲了多少次的故事都没有办法促成这个单的一个，你知道最主要的关键。对，完全不行。呃，在这个过程里头，其实非常的挫折。
非常的挫折，因为我相信的价值跟他们相信的价值是不一样的，完全不一样。是你是一直一直被打击的，可是我觉得这件事情也很妙。我在这个过程里面也还是不停的相信它是一种价值。嗯，这件事情才是最奇妙的一件事。为什么我从来没有被这个市场打击到我相信的价值？你说的太好了，婷婷。所以我刚刚才说。我们只问你要不要、yeah. 嗯、我们不问你做得到做不到、啊，<笑>就是做不到是一个过程。你如果可以接纳这个过程，我们只问你要不要，你要你就呃尝试失败嘛，接纳失败。所以我才说，为什么我当初为什么本来从中年想要离开那个工作岗位，从戏谷离开的时候，我走不开，因为我没有办法接纳自己失败。当我接纳失败。好像我就跨出去了，我就来失败吧。所以婷婷，你刚才说我做这件事情，好像我可以没有什么可以挡住我，因为我可以不断的接纳这个失败。那你就来吧，我一次不成，两次不成，三次不成，我就一而再，再而三。这个不就正是所有的在工作岗位上的人，或者是在家庭里头的孩子们，他们需要的吗？很多人会。纠结在那个结果上面，而不是在过程里头。对，一般人在结果上面纠结的话，我们只会说一句话，那个也是蔡康永曾经问过的一句话：人的结果是什么？就是就是一个字，死亡。嗯，就两脚一蹬。对，哎呀，难道你会纠结在死亡上面吗？不会。如果不会的话，那你要看的是什么？人生嘛。人生就是一个过程啊。对啦，什么是 life？ We always talk about life, not death. Yeah, 都是 life. Life, life is a process. 对的 ，life 就是一个过程。Uh, life 就是一个直播。<笑><笑> life 就是对 ，life 就是一个过程。在这边就是直播，直播，直播、啊。所以你看，我们爸爸妈妈也好，或者是长官也好，这个公司的这个这个经理也好，都是在看那个。那个结果，嗯，如果你能够多花一点精力去看待人怎么走过来的，那你会有好多的理解，好多的同理。那我们说的同理不是同情了、啊、哈，同理跟同情有很大的区别的，嗯，非常大的区别。同理说的是说我能不能够站在别人的立场、这别人的角度去思考、去感觉、去体验，嗯。当你做到这件事情的时候，那个被你同理的人，他就会有力量。因为他觉得他被接纳，所以我经常说一句话，就是接纳是所有一切的动力。就好比这样说好了，那个你知道我哥哥我大哥哈，他很早年的时候去开那个作文班，嗯，很多孩子不愿意写作文嘛，那他的他的这个口号就是说，就是号召力，就是说你们来写烂作文都可以。很多孩子不愿意写东西，为什么？因为过去的教导作文的方式都是要起承转合，对，或者是要调一些正向的啊，对的，要调书包，要调，要写一些这个知识的东西，不能写去玩的，去玩就被评那个不好。不是以前，现在也是。以前我不知道，我那个我那个年代是这样，现在也是。所以孩子到他们作文班的时候，孩子们通常都会紧张、担心、害怕、欸。那通常他们在作文班里面的老师都说：“你来没关系。”你不用写任何的东西，你在那里睡觉都 OK。嗯，你只要愿意就可以。你只要意愿就定了一个锚，你只要有意愿就可以了。那你来了以后，不做任何事情都可以，他就被接纳了。第二件事情，你被接纳了以后，通常老师在这里问啊，既然你都来了，你要不要尝试一下写个烂作文，写个两行都可以。孩子们都会在这里好奇，真的可以吗？嗯。因为我过去写烂作文都会被被骂、啊，<笑>老师都说没关系，越烂越好。所以你知道我哥哥重建常常跟孩子说的一句话就是：你写的越烂越好，你你就尝试看看。孩子们在这里开始写了啊、呃，我在路上看到一头大便，那小孩子喜欢写这个吗？对对对，大便放屁，<笑>对,对,对对，小学生只要听到这两个词就高潮了，<笑>写了一句话就交卷了。对对，老师们一看。写大便啊，太烂，太棒，写<笑>的太好了。那老师好奇，这坨大便后来怎么了呢？<笑>孩子们在这里哦，嗯，后来哦，那我再写两句好了。<笑>这坨大便上面有一坨，有一只金苍蝇在上面粘着大便
，又多写了一句。你知道，孩子们在这里被接纳了，有了动力，他就愿意一步一步的再往前走。所以，我们说，接纳是一切动力的来源。你刚，你刚刚也讲到一个很很不错。我刚刚听到一个词是，意愿是一个定锚，定锚。哦，这个概念很不错。可是，在青春期的时候，其实是一种接纳啊。所以，接纳是那个渴望里面的一个元素。自由、接纳、归属感，或者是爱、接，那个都是都是渴望里面的。我们在很小的时候，我们常常在对抗我们的父母，我们在对抗这个世界，对抗这个环境，所有的一切一切都是我们值得对抗的内容。太多的东西可以对抗。然后太多的想象，太多的假想敌，嗯。然后你对抗到有一天，我最近的感受是，对抗到有一天，你觉得这些强大的敌人忽然变弱的时候，忽然间觉得说，过去在对抗这些事情是是是什么东西？对，我真的要继续这样对抗吗？我继续这样踩下去的话，他会受伤。对，我忽然觉觉得说，那我不要这样干。那我不要这样干的的内容到底是什么呢？是因为他真的不值得我对抗呢，还是我真的很爱他呢？嗯，还是我想要对他有保有一丝的温柔呢？那个背后的动力到底是什么？我想要证明我自己吗？嗯，但我真的想要伤害这个世界吗？我想要伤害他们他人吗？嗯，那这个东西很有趣的一个点是，他有时候是。此消彼长的，就是当我很弱的时候，我就想要以现在的观点来看，就我到了一个四十五岁的年纪的时候，我就会去想说，哦，因为我现在很强大了，对，所以我可以对大家更温柔一些。但过去的我可能做不到这件事情，是因为我过去很弱嘛，嗯，所以我要很凶狠的把我一丝一毫的力量去砍杀我周边。看起来对我相对不好的人，这些力量，他们都对我不公平。啊啦啦啦！但其其实我觉得在这个过程里面，你都很温柔了。我我我最记得没有我啊，我 s i m u l a t e 很多时候很多时候都是自己的那个执念啊，老师啊，这个是执念啊，对，对吧？是因为我觉得温柔是我的执念。所以我才会问你这个问题。你原本就是这么温柔的一个人吗？我年轻的时候是很反骨的，但是我对人基本上保持着一种，我喜欢跟人家交朋友。嗯。然后呢，在我职场生涯这二十几年里头，我觉得也是抱着一种交朋友的心态去去参与的。我是不是学了以后才变温柔的？我自己评估是没有了，因为我我觉得我的人本来就是这样。老师，你今年几岁？我五十二岁，五十二，对。那你看，你十三岁的自己是？你觉得怎么会挑十三岁？国中啊，国一啊，哦，国一啊，初一四这还是这样？没有啊，国一啦。哦哦哦，你说看我十三岁的自己哦，你觉得你那个时候是一个什么样的国中生？乖乖孩子，乖，对，乖孩子。为什么乖？十三岁啊，十三岁是我爸爸跟我妈妈离婚的那一年，因为我们说那个，呃。我我们家其实单亲很久了啦，因为我妈妈在我大概是呃六岁左右，她就去那个附近的工厂上班了嘛，然后就比较多时间不在家，所以爸爸是我们家里面的唯一比较比较大的支柱，应该这么说。一直到了国中一年级的时候，他们才签字离婚。那在我六岁到十三岁这之间呢，我认为我都是扮演一个乖乖牌的孩子。我们家有面有一面墙，上面百分之九十五都是我的奖状，演讲、朗读，然后那个学校功课成绩不用说了，都有奖状嘛。什么什么乱七八糟合唱团比赛、踢毽子比赛，什么什么奖状都有。这我尽量扮演是一个就是好孩子，不要再让家里的人，尤其是爸爸，不要再造这个操这个心。那另外一个方面，像这个。因为只有爸爸在家嘛，妈妈常常不在家，所以都是我我哥哥都要顾这个家庭，不是顾啦，就是说他管弟弟妹妹，嗯，那也怕被我哥哥揍嘛，所以常常就是扮演一个比较乖的孩子。所以我大概在国中一年级到国中三年级，国中三年级以前都是算很乖的。那以你的家庭的成长的过程当中，你觉得嗯？
，你是稍显稍微压抑的人吗？压抑啊，在那个时期，非常的压抑。呃，萨提尔模式里面的冰山的架构，在那个水平面是四个应对姿态哈，这四个里面有一个是讨好，我小的时候就是讨好，嗯，讨好的姿态、嗯，我不希望。因为我的问题造成大家的困扰，所以爸爸不要担心我了，家里都不用担心我，我尽量表现出好的样子。嗯，那个讨好的姿态就是我不重要，你们比较重要，妈妈比较重要，爸爸比较重要，这个哥哥妹妹比较重要，家庭比较重要，所以我要尽量讨好大家。那你压抑到什么时候，你才觉得我不想再压抑了呢？还是你一直还在压抑里面？没有没有，我到高中就很，很很放飞自我，对对，很放飞。哦，高中会不会是压抑太久，直接炸开？<笑>就是炸开，我就想要放飞自我，我干嘛要这么委屈？所以学校里面抽烟、喝酒、打架、赌博，反正乱七八糟的时间，敲课，能做的都试试看。对，能做的就试试看。我跟甜甜很像，喜欢寻求刺激、嗯。我以前在十三岁的那一年。是比较偏讨好的嘛？我爸爸对我真的是很好，因为我两个哥哥哈，在中学时期功课都不太好，他们其实蛮可怜的啦。老实说，因为那个时候我妈妈常常不在家嘛，他们我我大哥在国中三年级下学期就被我爸爸转学了，我大哥是国三下，我二哥是国二下学习，他们都在我爸爸教书的这个学校。然后因为功课差，我爸爸没面子，就觉得这个老师的孩子怎么功课这么差啊，挂不住面子，所以硬是把他们在国三下学期就给他转学了。那个我觉得对他们的影响也蛮大的。老师的小孩真的最可怜，<笑>就就是最怎么最辛苦，怎么没有一个表率？呃，那为了不要重蹈我两个哥哥的覆辙，就是为什么我当年这么的讨好，所以我。中学的国中的这个成绩算算还 OK 啦，因为我我也不是太聪明的孩子，我不是太太认真的孩子。老实说，我也没有办法很专注的在念书，所以我的成绩尽量保持中上的水平。嗯，那我爸爸对我很好，以前我哥哥都非常的嫉妒。我爸爸在我国中一年级的时候，我记得我当时我要去骑脚踏车上学，那我两个哥哥呢，他们都没有。什么太新的脚踏车？我跟我爸爸说：“爸，你能不能给我买台新脚踏车？”我爸二话不说，他就买了一台全新、这个弯把的草车式的脚踏车给我。我还弯把的，不是直的对，听起来超屌的，听起来就很帅。<笑>所以，我两个哥哥都觉得哇，为什么他有，他没我，我们没有。我没有。呃，我国中的时候，我跟我爸说：“爸，我想要念好英文，我想要听那个 I C R T， 当时年的唯一的这个美语电台。”我能不能够买一台 Walkman？ 汉克，你知道 Walkman？ 我知道 Walkman 啊，可以弄。我们都有经历过，好吗？哎、欸，我我现在上课，很多的二十几岁的年轻人不知道那个 Walkman 是什么，不知道录音带是什么。那我们四十三呢<笑><笑> ？Walkman 啊！当时我跟我爸说，我爸说，如果你真的想学好英文哈，好好的念书，我给你买一台。他带我去台中的第一广场，买了一台 Toshiba 的，四千块一台。哇塞！哦，哇哦，当年四千块很屌，四千块对，没有这对小孩子来讲。所以你知道我我大哥我二哥看了，为什么爸你怎么说可以这么偏心？你知道吗？你怎么可以对这个老三这么好？啊，没办法，他们功课差，我功课好嘛。所以乖乖的孩子有这种这种优势。嗯，国中三年级的时候，我爸我跟我爸说爸，因为我们家是顶楼加盖，夏天太热了，没办法，全身都流汗。我跟我爸说：“爸，这个太热了，没办法念书。”我爸说：“那真的不行，安一台冷气吧。”嗯，我我我的房间是全家唯一有史以来第一台冷气。哇塞，在我的房间，这个听起来很偏心呢、欸。对呀、啊，非常。要我你哥，我就要堵来到死。所以你知道为什么我从小被我哥打吗？<笑>打得好啊！<笑>真的，因为我爸对我是物质上其实是满足很多的。他们都说爸爸对我这么好，这但是这无形当中对我也是压力。长大慢慢渐渐渐比较大以后，他们都会说一句话，你知道吗？老爸对你这么好，你为什么不多读一点书？你为什么不用功一点？啊、你为什么不多回家一点？你为什么不多不怎么样一点？哎，好像是我，我是我爸唯一的儿子一样，都是我的责任
，我不爱啊，我被厌呐。啊，可是我觉得在在说这句话的同时，他其实也在否定他自己。你说哥哥啊？呀、yeah.。其实这个是很复杂的心，这个好难，是我觉得这件事好难哦。但但你知道以，以以以，如果我会说出这句话的时候，其实我是我心里面其实是失衡的，当然，然后我是吃味的，对，然后我一方面觉得爸爸最疼你，对，你要多做一些；一方面是，我怎么不是你呢？可是你知道，后来全家所有的人，所有的孩子，我离得最远，嗯。他越想要把你抓得更近，对，结果你逃得远。因为因为所有的人的期待都放在我身上。高一第一年我就被留级，嗯，那不爱念书啊。嗯，当时我爸爸为了让我念高中的时候，因为我高中离家里头有一段距离，他希望孩子去住校。我们那时候学校没有宿舍啊，我都是住学校外面啊。我爸爸一个一个礼拜给我六百块的台币，那这六百块包含了我每天三餐的费用。早餐、中餐、晚餐，我们那个年代早餐很简单了，十块、二十块就可以打发了。嗯，中餐三十块，晚餐差不多三十块也可以打发，所以你还可以留一点点的余裕，就对了。当时放飞啊，在在那个宿舍里面看见学长在下象棋，哎、欸，从小到大我我被我哥培养的那个象棋很厉害，我跟我爸，我爸象棋也下的很好，但是我爸以前不喜欢我们下象棋，他觉得是博弈，嗯，所以有对。我爸，我爸也是这个概念，是吗？我阿公<笑>玩牌下象棋都不行，他说下跳棋都不行。对，我想说跳棋是能怎样？他说没有没有，这个是博弈。对，像你讲的那个，那个是那娱乐用。对对对，他觉得不,不可以，不行不。所以那个年代，我看到我学长在下，我就想说，哦，你们在下，我也来参与卡。我就想说，你不要参与卡，因为我们是赌钱的。我说赌钱可以啊，来啊，有什么了不起？我们当时下象棋一盘下五十块。你知道我在礼拜天晚上回宿舍的那个晚上，我通常都把所有的六百块全部花完。哎<笑>、欸，我很想问一个问题、欸，就是呃，对你来说，对你来说，你觉得你爸爸给你的爱是什么？还有你妈妈给你的爱又是什么？因为我妈妈其实，在我们童年时期就很早就离开家里的，几岁的时候？我六岁的时候，我自己一个人在家里，家里没有人，只有我一个人，孤单。我是没有人陪的孩子。那当时呢，我现在后来才知道，其实我有一种解离的状态。我常常会把自己放在一个看那个电视会越来越远，我好像不在这个世界上。我是从一个第三视角去看我这个人，我常常有这个感觉。所以我。小的时候觉得孤单，妈妈不在啊，爸爸忙于这个工作，也没法所有的精力都照顾。你那时候也会有怨怼吗？那时候会有一些，小时候会有一些埋怨吗？我没有这么多啦，我我觉得我可能我我大哥可能多一点的，我我觉得我还好。为什么我说我还好呢？六岁那一年。我爸爸搬家搬到那个台中太平的房子里，我爸爸在上班。当时我可能在家里头的某一个角落，我妈妈那个时候还在家。邻居呢会串门子，然后问我妈妈说：“哎、欸，你们家四个孩子，你最喜欢哪一个？”我妈妈当时在那个当下说：“老三，就是我。”你知道，因为。那个 moment 让我觉得，其实我还是有被爱的，我还是被重视的，所以我没有这么多的怨怼。即便即便我爸爸跟我妈妈在童年时期，他们就分开了，我很少去把这个事情去恨我妈妈，说为什么你要离开，很少，因为我觉得我是被爱的。我这个我父亲给我很多的爱，就我妈妈其实也是挂念我。即便这个童年成长的过程里头，我有好多的。叛逆的心理，就像我，我其实，在那个高三的时候，我曾经跟我爸爸有起过很多的口角冲突。我在高三那一年，我还是很喜欢撞球，然后跟人家去赌博，我都半夜打到这个半夜三更不回家。那有一天呢，我
我就打完撞球以后回到家，我最怕我爸爸等门。然后那个我爸爸那一天晚上正好就在门口等我，我一进门，我爸爸就把我叫住了，他说：“阿啥，你咋这么晚呢、啊？”我说：“没事不想说。”他就有点情绪上来，你咋不想说呢？老子问你问题，你怎么不能不说？<笑>老子问你问题，你怎么能不说？刚<笑>刚前情提要，爸爸是山东,东人，山东人。对，老子问你问题，你怎么能不说？<笑>你怎么能不说呢？我说有什么好说的？你再说都想骂我一顿吧，对吗？我功课不好，我我我能说什么？我能说什么、嗯？我再说就是跟你吵架而已。对。对，然后我爸就就把我骂一顿，他说：“你这是什么态度？你功课不读也就算了，你在学校杀人放火就算了啊！杀人放火这是另外一段故事哈，<笑>那也就算了。你怎么你怎么老子跟你说话，你都不想跟老爸说，跟老子说话？我说没啥好说的，你不知道那个大哥二哥都不在家了吗？为啥他们不在家？听烦了，你在那唠叨啊？嗯，你知道为什么妈妈不在家吗？”被你念的，我爸被我，我爸被我这么一说，气的。你妈不在家，跟我有什么关系？他自己要跑的，跟我跟我有啥关系？就把我骂一顿。我说老爸，你别你别念了，你再念，啊，我我就我就离开家里吧。他说你有种，你有能力就自己出去混，你别回来。嗨，如果你是十七八岁，你爸爸跟你这样说，你会有什么决定？你有你有能力，你就自己去混，你别回来。我觉得我心里想的一定是说，我如果有能力，我一定会出去。但我考量到现实的状态，<笑>跟好孩子，跟我跟我，识时务者为俊杰，跟我软弱的性格，我可能就决定说啊，我就听他念一下，然后我明天早上起来。好孩子，你知道吗？当个好孩子，因为。<笑>毕竟还是有一些好处，比如说在一家，妈妈会帮你洗衣服，然后偶尔还会做饭。<笑>这个就是因为他的欲，<笑>我刚刚就想了，他的欲望很大，执行力没那么大，执、啊、行力很差，就是想说，不然被骂一下就忍着忍着，<笑>也就过了，明天就没有那么气了啊。那<笑>我觉得心里一定会闪过那个念头，就是说，<笑>老子跟你拼了，我就就啊，我当时就这样了，因为其实被我爸爸念很多次了啦。<笑>我心里头也很不平衡，所以，我爸爸这样念的时候，我就想说，那那我就走啊，我干嘛要待着？你以为我愿意待着啊？我待着就被你念，就被你骂。所以刚刚婷婷问我说，我在国中的时候是什么样？讨好、欸？我高中的时候是怎样？跟我爸杠？嗯，所以我爸每次常常说一句话，我心都碎了。唯一这么期待的孩子，竟然变成这样，留级，心都碎，心都碎了。所以，我我先说这个，我高中三年级那个时候，我就要离开家里头出门，我就门一开，我就往巷子外面走。你知道，我走在巷子的那个路口，路口就一条巷子，前面有一条马路，我就往左看，往右看，我是要往左边去睡公园，往右边去睡路边，我要往哪边去？心里面百感交集。我想想，不对呀、啊，我又不是没妈妈，对不对？我去找妈妈就好了嘛，那时候又没有手机，我连我妈在哪里我都不知道。讲到这里，我眼泪就掉下来。我我是一个没人要的孩子，哦，嗯，所以我我在那个路口我就一直流眼泪。但你知道，这个我爸爸对我有一个好处，我爸爸是一个很快就翻篇的人。他后来就在我在那里犹豫的当下，他就拉住我的手。拉着我的手就哎，干啥？回家吧。我我好不愿意，我不情愿，但是没办法，就像那个一样，回家还是有好处的。<笑>就一边流着眼泪，一边让爸爸拉回去，拉回去，那个心里面的那个愤愤恨没有办法消灭<咳>，所以我就用手去打我的那个房间门的那个门门片，一一拳就击穿。我爸爸在那个。我的房间在三楼嘛，我爸爸在一楼就说：“啊，这个孩子疯了。”确实啊，我当时我觉得我就疯了，在那个当下，整个愤怒堆积在这里，没有办法发泄<咳>。所以我爸爸，我爸爸其实好在他拉住我。我觉得我在很多关键的时候，我都会想到我爸爸拉住我的那个场景。即便我后来我有机会去吸毒，那我们那个年代流行安非他命。嗯我都同学吸安非他命
，嗯，那时候小时候很多，对，还有吸强力胶的，对，各式各样的，我都会有一个画面，就是我爸爸又拉住我，啊，即便这么唠叨，你看，我们在讲说四个应对姿态，我爸爸是偏超理智多一点，讲道理的多一点，所以在高三的那个时候。我因为那个内在淤积了很多的愤怒，你知道吗？隔没几天哈，我就跟我爸说我我的那个牙齿痛。我爸说牙齿怎么痛？去带你去看牙医吧。去看牙医没事啊，也没什么蛀牙什么的。那时候才十七八岁。过了没几天，我还跟我爸说：“爸，不行，我真的整个牙痛，整个脸都痛。”带我去台中的军医院八零三医院去看。后来才发现我是脸上那个。滤过性病毒疱疱疹就是那个灰抓啦，就是滤那个带状疱疹，压、哦呃、力太大，免疫力下降。对，我因为这个事情，我去医院住了一个礼拜。你知道我在住院的那一个礼拜啊，我妈妈曾经来看过我。她来的时候，我都还印象深刻。不想见她，不想见她。我在想说，要不是因为妈妈你这样哈，离开家里头。我们也不会经历过这种爸爸管不着，然后那个不想上进的这种心态。妈，你为什么要离开家里？所以心不敢讲，但是心里头有这种想法，撇过头去。我妈妈来看我一下子，塞了一个红包给我，塞在床底下，她就走了。我觉得我当时那个撇过头去，那个眼睛在流眼泪，就心情很复杂。我我们的童年是这样走过来的，那更不用说以前我在高中的时候干了太多太调皮的事情。嗯，所以我很想问的是，嗯，对你来说，爸爸的爱是什么？跟妈妈的爱又是什么呢？妈妈这边哈，其实我觉得妈妈其实她做了她可以做的事情了。很多人会说，那妈妈这样听起来不太负责任啊。但我说哈，我们现在回过头来看，妈妈其实也不得已。在我们学习了萨提尔模式以后，我才发现，他的原生家庭给他带来的影响，他给我们造成的影响，其实这个都有脉络可循的。他也不得已的，他也不是他愿意的。嗯，那妈妈在那个当下，他他的渴望可能是什么？自由。他找寻他的自由去了，我不怪他了。那爸爸对我们而言是一个。非常重要的支柱。我爸爸其实有一个好处，就是他骂人归骂人，他念唠叨归唠叨，可是他总是很快的就可以翻篇。每次被他骂，隔一天早上，他仍然六点钟起床，做好早餐，叫你们下来吃早餐，吃饭了，吃饭了，怎么还不下来吃饭？该尽到父亲的义务，他还是要想办法。对,對，他是他是能够持之以恒的存在。啊，这个父父代母之，对，这个对我而言很重要，对我们家四个孩子而言都很重要。所以，我妹妹在幼儿园的时候，毕业的时候不是啊，还有她去那个母姐会嘛，嗯，不是都要妈妈出席嘛？对，那我爸爸出席，是爸爸。对，人家都是妈妈，为什么你是是爸爸来？我也是你妈妈，我爸爸这样说，我也是你妈妈。嗯，你最近一直哭是什么？你知道我上次看一个电影我就哭了，又来又电影。看什么电影？看什么电影？《蓝色海湾》啊，你没看过了。嗯，他讲的是什么？你知道吗？哎、欸，等等，他讲他想什么内容？不打打住，可不可以先打住？因为我们前面已经有非常多例子都是看电影，有没有就是为自己的？有，你知道那个？那我太太在跟我一起看你们的 podcast 的时候，嗯、我太太跟我说：“哎、欸，如果人家问你说你上一次哭是什么时候？”啊、uh, ，我想一想，嗯，很长啊。我看电影我就哭啊，我就哭。他说，如果你你不要说看电影了，人家可能会问你其他的啊。<笑><笑>哇塞，<笑>你太太已经预料到有这一步了吗？后来想一想，你太太是厉害。有，我在之前哈，我我印象很深刻，我太太流产的时候我就哭。Uh, 我很少讲这个事情。我太太流产两次，第二次我在温哥华的时候，她她流产，我我不知道她知道，因为我跑去厕所，我在那里哭。为什么？我觉得那个是心情里面夹杂着一种，我爸爸希望我们生孩子。你、嗯、你知道，我刚刚说我爸爸对我的意义是很重大的。那我太太是对于生育这件事情是
有也好，没有也好，他没有强求，他本来一开始是没有这么的希望有孩子的。嗯，后来我们是这个她怀孕了以后，那怀孕没有多久，她就流产了。第四次在台湾的时候，第二次是我们在温哥华的时候。那我当时跑到那个厕所痛哭，我觉得当时我有我有几个感受。第一个，我太太当时也差不多四十岁了，我知道我大概不会有机会有孩子的，这、就是第一个我觉得难过的地方。第二个是我突然想到，我爸爸念之在之，希望我们有一个孩子。我对我爸爸好像有一个责任，有一个交代。好像有一个孩子，就是对他有一个交代。我这一辈子没有办法完成他的交代，所以我痛苦。然后我还记得我打电话给我爸爸，我跟我爸爸说：“流掉了，没有了。我”我我心情非常的复杂。我知道我这一辈子不会有了，我我痛苦。都，我跟你说一个，我跟你说一个学员来跟我说的问题。他说：“老师，我我觉得心里面有一个过不去的坎。嗯，那个坎就是我爸爸过世了，然后我一直不知道要怎么将去面对这样的生活。他说他爸爸几年，呃，一两年前过世，然后他的爸爸过世的时候呢，他就签了那个呃，放弃急急救同意书。”当时家里面有好几个兄弟姐妹，他去签的。他说他在签的那一刻，他就觉得有很多的感受升上来。嗯，然后他说他这一关一直过不去，一直影响到他后面的日子好好几年。他因为这个，他去自伤，然后呢，他也去找了好多的课程去上，遇见了第一个老师，就跟他说：“啊，你要你要懂得这个放下，因为爸爸过去就过去了嘛。”爸爸走了就走了，你要懂得放下。他说：“靠，我怎么不知道放下？我当然知道啊！你跟我讲这有什么用？我，我，我就没办法嘛，放不下。对，真的放不下。嗯，对。第二个老师就跟他说：你要懂得感恩啊，你要懂得回馈过去的爸爸妈妈对你过去的这个所作所为，你要去感恩就好了。”感恩就可以弥补过这一切。感觉听起来真的超像干话了。干话，对，<笑>我知道啊，妈的，你还要，我还需要你告诉我。我小学就知道这件事情。对啊，我要感恩呢、啊，我知道啊。呃、爸爸，爸爸曾经对我做过一些这个事情，我也感恩呢、啊。太难了，太难。所以他就在课堂上，他就问我说：“老师，我爸爸过去了这件事情，我好像过不去啊。”你知道，我们就在这里面去探索，一个人到底发生了什么事。我问他：“你怎么会去签这个 DNR？ 就是放弃持有同意书？”那、嗯、没办法啊，兄弟姐妹跟我说：“我是长女，我必须要去签这个放弃持有同意书。” OK， 我去签了。我说：“你签的时候，你有什么感受？”嗯、哦，内在的感觉是什么？我的感觉是那个难过、悲伤，还有一个就是生气。我说怎么有生气？你这个生气是对谁生气？是对妈妈生气，对爸爸生气，还是对你自己生气？他说第一个对自己有生气。嗯，怎么是我？我作为长女，怎么是我来签这个放弃集邮同意书？第二个，还有对谁生气吗？对爸爸生气。对爸爸有生气啊？他说对。怎么会对爸爸生气呢？因为爸爸过去都是毒打我们，痛痛打我们，从小打到大，连对我妈妈都是这样子打到大的。嗯，爸，你怎么可以就这样就走了？嗯，你从小打我们打到大，你知道吗？你对我们这么凄惨，你知道吗？你怎么可以就这样就走了？还是在我的手底下走的？嗯，你怎么可以这样对我？我要你给我说一个道歉，你都要不到，所以你知道我的气氛没有地方发泄，所以他在这里卡住了。嗯嗯，我们一直在谈说原谅、宽恕这件事情，你很难做到的原因是，你知道在那个《A Beautiful Day in the Neighborhood》就是那个《知音有约》这部电影里面
Tom Hanks 在剧里面的角色，他说：“什么是原谅？就是让你在愤怒的情绪当中得到解脱。你如果在愤怒的情绪还没有解脱，你怎么有办法谈到谈到原谅这两个字？太困难了。所以你看，这个这个学员，你要跟他讲原谅，你要讲啊，你要跟他讲到放下跟感恩，做不到，做不到，做不到，做不到。”我怎么做得到？你要是不知道他过去发生了什么事情，他怎么可能做得到放下、跟原谅、跟感恩？太困难，很难，太困难。所以我们要做的是什么？能不能够让他的愤怒跑一会儿，情绪能够疏解开来？他连恨，他连生气，对爸爸的愤怒都没有办法做到。你要叫他原谅，太困难了。嗯，所以我们要说。<笑>这个情绪要能够让它舒缓，才有办法做到后面的。嗯，很多人不意识到这一点，所以你要跟他讲道理呀、啊。哎呀，原谅爸爸吧，你要感恩吧。屁，你又不知道他发生了什么事情。如果你现在是十三岁那个时候的年纪，你最想跟你妈妈说什么？别走吧，别走！我说我最近看一部电影叫《哭》，叫那个《蓝色海湾》。《蓝色海湾》的里面的男主角，三岁就被他妈妈抛弃了，嗯，三岁就被美国的家庭领养了，嗯，到了三十三岁的时候，因为他的这个寄养的家庭没有办法帮他做这个身份的这个认定，他要被这个遣返到韩国。他有一个妓女，只有五六岁而已。你知道他的妓女很可爱，五六岁跟他爸爸说：“爸，你能够陪我再多陪我一天吗？我今天不想上学。”他的这个继父，韩国的这个韩韩裔的这个继父说：“你发生了什么事？你想要我陪你一天？”他说：“爸，你跟我的妈妈怀了孕了，我妈妈怀孕了。”他有一第二个孩子要出来了，我知道你以后就不会这么重视我了，你不会再爱我了。你知道那个韩裔的爸爸说：“怎么可能？我当时当时跟你妈妈在一起 ，I chose you， 我是选择你跟你妈妈的，两个人都选择的，我当然要你呀、啊，我怎么可以不要你呢？”所以那个小女儿六。五六岁的这个小女儿说：“啊，你别骗了啦！你们快有孩子出生了，你以后就不要要我了。”怎么说她都不相信。当这个三十三岁的这个爸爸，后来因为这个这个身份的关系，要被遣送回韩国，他三岁就被抛弃了耶。他三岁，因为他妈妈活不下去了，要把他溺死在湖里面，他不想让他死，所以他就把他寄养给这个美国的家庭。他的这个继母呢，没有办法抵抗他的爸爸。他的爸爸常常的家暴，他跟他的继母说：“妈，我们离开吧。”他的妈妈说：“我没办法离开，你离开吧，因为我离开你爸爸，你的爸爸就会很辛苦。”他觉得他又被抛弃了一次。他说他三岁被抛弃是十六岁又被抛弃了一次，到了三十三岁被美国又抛弃了一次，因为他没有身份，要被遣返回国。当他面对到这个妓女的时候，这个。这个妓女跟他说：“你不要，你不要骗我了。你以后有新生的女儿、孩子出来，你就不会爱我了。嗯”他说：“我怎么可能不爱你 ？I chose you， 我选择了你啊！”可是当他那一天被遣返的时候，你知道他的这个他的太太跟他的这个妓女在机场送他，他的妓女说了一句话：“他说 ，Daddy， stay。” Please stay. I choose you. 我选择你，但他爸爸没法选择了，他只能回国。即便我都选择了你，你还是没有办法留下来。你知道我看到那一幕，我就流眼泪。嗯，我三岁，我十六岁，我三十三岁都是被遗弃的。当我的女儿告诉我说：“我选择你，你留下来吧。”可是我没有办法留下来。你就知道这个人生
有好多我想要选择的，可是我没有办法决定我自己。那一刻我才明白，妈妈当年遗弃我，我的继母十六岁的那一年不跟我走，我三十三岁的那一年，我想要留下来，没办法留下来，都不是我的选择。这是一种无奈，都是一种无奈。可是我已经尽了力了、啊，我做了我能做的、啊。就像我现在，我想要留下来，我的女儿告诉我。Please stay, Daddy. I choose you. Please stay. 我都不能留下来。他终于明白了，那个不是我决定的。我已经尽了我最大的能力。<笑>我都做了我可以做的你仍然当年我的妈妈做了她可以做的，是你经历过这一切的一切之后，你仍然相信，呃，现在的你可以做的更多吗？过去可能不见得，因为过去已经没有办法改变。对，那你仍然相信你现在可以做的更多？呃，是这样，我就我觉得我们都有选择，我可以。为什么你愿意相信这件事情？因为，一般都你过往这个世界告诉你，社会的现实跟你想的不一样。大家可以做的事情，或许大家都做了他相对应可以选择，但那个选择跟我们想象的不一样。你为什么还是愿意相信？你还可以做更多？有一个妈妈曾经跟我说，她想要做助人工作者。嗯，她的孩子在一岁半的时候，她就。因为一些罕见疾病就离开了。嗯嗯，他说他要把所有的爱都能够奉献给这个世界上。然后我问他说，当孩子一岁半离开的时候，他有一个一些自责感吗？他说他有深深的自责感。他说如果能够回到过去，他希望能够去延长这个孩子的这个生命。我问他，当下如果你能够做最好的这个决定。你会做吗？他说：“当然。”可是他都没有做到。我说：“那就是对啦，因为你不知道重新再来一次的结果是什么。嗯，如果你能够重新再来一次的话，你会做。嗯，但问题是，你在那个当下其实已经做了最好的决定了。我我妈妈其实已经做了最好的决定了。你觉得是他真的做了最好的决定，还是你愿意相信他做了最好的决定啊？”他做了最好，我我愿意相信他做了最好的决定。很多时候，他也不愿意，我相信。冷掉了，我们常常会录到一个就不至于讲不下去啊。<笑>我们一直在追求一件事情，就是。很多事情要是非对错，嗯嗯嗯，我没有在谈，我没有在追求这个事情。嗯，妈妈的对或错不是我在讨论的事情，而是我在看妈妈怎么会这么做，她想要的是什么。所以你现在现在可以理解你妈妈，我、哦、我早就能理解了、啊。对，所以我刚刚才问嘛，如果你现在的你回到十三岁。你会跟他说什么？我只能说，妈，辛苦你了。如果你可以不要走的话，别走。如果你要走，我也祝福你。嗯，就好像我常常跟他说，我说，不管，不管我经历了什么，我绝对绝对相信，这是绝对的。我肯定相信，我的父母是爱我的，嗯，没有任何的怀疑。我我没有任何，我从来没有怀疑这件事情，只是他们做了他们能够做的当下的选择。对，我从来没有任何的怀疑，我只是在寻找那些，当我是小孩的时候。我需要被填补的那些安全感而已。嗯
不见得是爱，不见得是爱。我我觉得以底层来说，我相信那是爱。对，以底层来说，可是无论他们怎么对我，可能没有耐心也好，或者是他们有他们当时的状态也好。他们都能够做了他们当时能够对待我们的方法，对，他们都做了。他们也是小孩，对，他们从来的内在小孩也没有被安抚过，对，我完全明白啊，呃、uh... 嗯，所以我永远都相信我的父母是爱我的，嗯，无论他们怎么对待我。他们可能是用，呃，否定我的方法， yeah. 去爱我，那也是爱我，或者是离开我的方法爱我，那也是爱我，嗯，我懂，完全明白。我我最记得我我父亲被一星专案扫进去的时候要离开，还有一星专案，对。<笑>你知道我以前的名词？对，以前以前那一天早上，我弟弟把那个窗户打开，然后跟我说：“你知道爸离开了吗？”对，我就想问，我爸不在这件事情，对我们来说到底差别在哪？<笑>其实当下的差别没有什么啊，可是我当下的反应就是我起床，然后立刻把电话拿起来。然后我哭着跟他说：“你可不可以不要离开？”我那我当时我我当时十九还不满十九十八，对，啊那么小，嗯。然后我哭着跟他说：“我一定会赚很多钱给你，你三年，因为他那个时候被扫进去被判就是三年嘛。”我说：“三年很快就过去了。我”我呃。我保证，我在这三年里面，我我努力，我赚很多钱给你。我只是希望你不要离开这个地方，我只是希望你不要离开台湾。然后，我只是希望你可以跟我在同一块土地呼吸。我知道你在哪里，这样。我只是祈求这件事情，然后我哭着跟他说：“你可不可以不要离开？”然后，我们父女俩。两个人就是在那个电话里面，我哭着求他不要离开，然后他只是哭着相对无言，就只有这样。然后你知道，那一个那一个多月对我来说很煎熬。婷，你常说这个字哈，老娘扛得下来。嗯，我们常会说这个，为什么是你扛？我去年在那个急诊室门口，然后我要签下那个呃放弃急救声明书的时候，我那一刻我有发现这件事情，真的就是我爸很潇洒的跟那个护士说：“我没有家，我回不了家。”对，嗯，我觉得那一刻其实不是他过不去，是我，就是。他已经知道他没有，他知道他没有归处。然后，其实那一刻是我过不去，那一刻我懂，就是他很很很没有，好像没有任何的牵挂。嗯，他或许有遗憾，我我想。我想，或许有遗憾，对，但他真的没有任何的牵挂。哇，那一刻，我觉得我有超大的后悔，就是哇，那个好难形容哦。我为什么会让我自己待在那个黑洞里面这么久？因为我有大概三个月的时间处在一个怪里怪气的状态。<笑>呃，我觉得那个是我对我自己的过不去，因为。嗯嗯，我我觉得是，然后我在遗憾他的遗憾，嗯，哦，其实是就是我不停的在去站在他的立场去遗憾他的遗憾，对，嗯
其实我一直，我到现在可能某种程度上，我还是在这个状态。对，就是我在遗憾他的遗憾。其实到底在遗憾什么呢？我我想要把他的遗憾都结束了，或或者是对方放不下的不是别人的，是自己，是自己，真的是自己。就包含我现在，呃，我决定好，我要可能我要做，我要写某一本书的时候，那个都是我想要把这个遗憾。给填补了。嗯，我我希望我在他是我在与我跟我父亲之间没有留任何一丝一毫我会遗憾的一件事情。嗯，对，在那还是你的遗憾的。对，完全都是我的，我从来没有否认过这件事，因为这些东西全部都是站在我个人的立场去思考这件事，因为他从来都不知道这件事情。嗯，他从来都不知道我的感受，他从来都不知道。我有什么样的想法，甚至他们从来就不知道我从小到大我看见了什么，嗯、他们从来都不知道，没办法理解，没有，无无法理解这些所有所有的东西都是我自己的，这些东西我都明白，只是在因为我看到了这些所有的东西，我觉得这些东西是我的遗憾的时候。我试图的想要让他知道，那是我的遗憾，嗯嗯，是因为你造成了我的遗憾、嗯，我只是想要做这件事情而已。可是这些事情对他有意义吗？其实完全没有意义。嗯，所以到底是不是他造成的呢？而且他也不会觉得是他造成的，嗯，因为到底是不是他造成的？是他造成的，但是他并不是这么。那你确定是他造成的吗？我我确定是他造成的，嗯。我确定是他造成的，以我小时候的过程来说，我确定是他造成的。可是他并不觉得那是他造成的，那就不是他造成的，这样子吗？嗯、<笑>所以，我我我常在思索这个，我常常在思索这个问题，就是我我存在这个世间上，我到底是怎么造成的？我真的我是这个环境所形塑我。必要的存在呢，还是我自己想要，我长成我自己想要的样子。我我常常在想这个问题，啊、呃，这没有标准答案，对,對,對，这真的真的没有，每个人的答案都不一样。那我常常说哈，啊、呃，当我在戏谷，嗯，想要转换这个职业跑道的时候，对，我跨不出去，嗯、呃，我的大哥常跟我说，哎，你要是不想做了，就回来吧。我过去有一个抗拒，我大哥对我对我这种经验，我不可能跟他一起共事，所以当他这么说的时候，我脑袋里面一股脑都是抗拒。嗯，一直到我爸爸过世以后，我去听他的演讲，我才有一个很大的一个顿悟，原来所有的抗拒都是我自己，嗯，不是别人，都是我不能够允许跟接纳自己。当我不能够接纳我自己失败、挫败，当我不能够允许自己能够有一些不符合我自己期待的时候，我就跨不出去了。所以，我有一个决定，我要能够接纳自己，允许自己挫败。嗯，当我允许，我就跨出去了。在你几岁的时候可以允许这些？我是到回来以后。但是那是大，那是我差不多四十三岁，四四十四岁，你这个年纪。<笑>所以，如果现在听我们 podcast 人，如果你现在还二十五岁的话，你表示你还有十八年可以处理一下。<笑>你现在目前没有办法接，那个人我羡慕你现在不要处理，对我羡慕你现在还有十八年还可以继续处理。<笑><笑>我来到这个节目，那个知识微信一定觉得说我要去卖什么课程了，对吗？哎，我们现在都没有宣传课程。<笑>对我，我其实也，<笑>我其实也没有在看这个。我说，不是说那个结果是怎么样，而是我们人生的历程是什么。嗯，我今天能够认识到婷婷，能够认识到 Hank，、嗯嗯、我觉得这是一个他妈的蛮爽的事情。嗯嗯、<笑>喝酒、聊天是，这这通宵、okay、能够畅快的去谈自己心里面想到的事情，这是我想要的。嗯。是能够能够多卖几条课程，那个不是我在乎的。我后来有一个感受，是我们这个阶段可以讲的东西
听得懂的人，大概就是某个年纪的人。然后他如果听不懂的话，<笑>可能他时间还没有到，或是他时间已经过，他过了也不需要听这个东西。然后他时间还没到，也不需要听这个东西。对，那或许他在某个阶段，他刚好有这个需求，然后我们刚好提供这样的呃经验的分享啊。如果你听得懂，就听得懂；啊，听不懂就不要勉强，赶快转台，因为现在这个这个年代转台很快嘛。啊、呃，跟你要我课程也是一样，我觉得就是如果你这个时间点刚好有这个需要的话，我觉得，呃，我我真的觉得不用、這個、不用卖课程，老实说，不用卖课程，嗯，因为那个课程哈，如果你你学到一个简单的一个人生的哲理方法哈，你自然会运用在这个课程中、嗯。你真的想要去理解，你就会去。对，我们经常去看到一个人去针对。是非黑白，去做一个二元观点的一个判断。嗯嗯嗯。当你去更多的去着重在人是怎么走过来的，嗯嗯，你就可以有对人有更多的理解。真的，真的，真的对人的靠近，真的。我们要的是对人的靠近。对你来说，爱又是什么呢？我认为的爱哈、啊。是对自我的靠近呢、啊，对自我的接纳，对自我的连接，我可以这么说。所有的、所有的这个起源，所有的结果都是在自己。嗯，也就是说，当今天妈妈离开我，今天爸爸对我指责，但是我对我自己有没有连接，那才是对我自己的。这个都是。跟我自己的一些关系，嗯，不是对别人的，那是爱。所以我说，什么是爱？今天 Hank 不爱我了，婷婷不爱我了，那是你表征上面的爱。但实际上，他不爱我，他对我有什么冲击？那表示说我对我自己没有爱了吗？嗯，如果我对我自己有爱，那个冲击，我觉得就可以。相对的变比较小，对，减弱。那、啊、如果有很大的冲击呢？如果这个人的，对、啊，如果这个人是对你来讲是很重要的，就是你觉得你那个冲击还是给不爱你就死了，你就这个人太重要了。一样的，常常在伴侣关系当中，我们就会你知道，以萨提尔模式而言哈、啊，对我自己而言，什么是自我，什么是渴望？对我自己而言，都是我自我自己跟我自己的关系，不是别人的。今天。我的伴侣不爱我了，对我有什么冲击？那才是我跟我自己的。所以你在讲说外在的这些所有的一切，嗯，那都是外在的，因为那是超自于人的，不是，那不是真正的自己。真正的自己是什么事情是可以操之在我的？嗯嗯嗯嗯。当我决定要跟跟自己更靠近的时候，我就能够跟自己更靠近啊！好久好久好久。